നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടും എന്താ ചിക്കൻ തന്നെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് ചിക്കൻ അറിയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അളവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരിത്തിരി അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് മാഗ്നീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ കോൺഫ്ലവർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അടുത്ത് ചേർത്താൽ മതി മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക വലിയ ഒരിത്തിരി വലിയ സ്പൂണിലാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ രണ്ട് വട്ടം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കണം മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുക അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി എട്ട് പത്തറ്റം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഏ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യണവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടയാട്ട് ഒരു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് സ്വർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിമുട്ട അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടേ കോഴിമുട്ട ചേർക്കേണ്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാവിടത്തേക്കും എത്തി നല്ലൊരു കോട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആയി കിട്ടും ഇതാ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇത് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഗ്രേവി ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഒരു മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് മസാലക്കൂട്ടല്ല കുറച്ച് ഒരു വെള്ള ഒരു പരിവാക്കി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് ചിലർക്ക് നല്ല കുറുവായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കറി ഇഷ്ടട്ടോ അപ്പോൾ അധികം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ അതേസമയം നല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ചാറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ലെവലാണ് ഉപ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നല്ലോണം വേണ്ട അപ്പോൾ പൊറാട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിക്കുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് സാധാരണ നമ്മൾ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സില്ലേ ആ ഗ്ലാസ് അളവിൽ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കാശ്മീരി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് നമ്മൾ 
കണ്ടോ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് എന്താ പറയുക കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൈദയും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്തില്ലേ അതിൻ്റെ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രസത്തിൽ സാധാരണ വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അത്ര കട്ടിയിലൊന്നും അല്ലാട്ടാവോ സാധാരണ വെള്ളം പോലെ തന്നെയാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കട്ടി വരുമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കറി കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ മൈദ ഈ രണ്ടായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാ എണ്ണ ചൂട ഉരുളി ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോവാം ഉള്ളി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ലേ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓയിലാണ് നല്ലത് ഇതിലേക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു ഈ ഓയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവുക ചിക്കൻ ഇടുമ്പം എന്താ പറയുക ഓരോ പീസായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതെ ഓരോ ഓരോ പീസായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ മസാല പരട്ടി വെച്ചേക്കണ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പീസുകളായിട്ട് എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് വറുത്തത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രുചി കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സോയാ സോസും ഇനി ഇടാൻ പോകുന്ന ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് വരിക നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കന് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കളർ ചെറുതായ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് എന്നുള്ള ഉറപ്പൊക്കെ വരുത്തണം കേട്ടോ കാരണം അത് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റിലാണ് ചിക്കൻ ഇരിക്കുക അല്ലാണ്ട് കടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കന് അപ്പം നന്നായി മുരിഞ്ഞ് കണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രസത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ചിക്കന് പീസ് നമുക്ക് നല്ല രസത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കുറച്ചധികം ചിക്കൻ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് വട്ടം വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യണം വരുന്ന മാത്രം മൂന്ന് നാല് ട്രിപ്പ് വറുക്കാനുള്ളത് ഉണ്ട് ചിക്കൻ അപ്പം അത് എൻ്റെ ചിക്കനെല്ലാം വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ട്രിപ്പ് എനിക്ക് ഇടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വറുത്ത് വെക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതും എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സബോളെല്ലാം വഴറ്റി നല്ല ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പോകട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉരുളി ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് നമ്മളതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണ ചൂടാറിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ എണ്ണ പുതിയൊരു ഓയിൽ ഒഴിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി ഈ ചിക്കൻ്റെ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വരണ സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് എന്ത് ഇടാൻ പോവുക സബോൾ ഇടാൻ പോവുക സബോള് നമ്മൾ സാധാരണ അറിയണ പോലെ എല്ലാട്ടും അറിയണത് അതായത് ക്യൂബിക്സ് അതായത് ക്യൂബിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ അതായത് ഇതിൽ കാണിക്കണ പോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചതുരം പീസ് പോലെയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ അങ്ങനെ അറിയണതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ചില്ലി ചിക്കനിലൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിക്കറിക്ക് സബോള അരിഞ്ഞെടുക്കണ പോലെയല്ല കണ്ടേക്കണം ഇതുപോലെ ക്യൂബ് ക്യൂബായിട്ടാണ് നമ്മൾ സബോള അപ്പം നമ്മൾ ഈ സബോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടയാൻ പോവാം നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇടയാൻ പോവാം സബോള കുറച്ച് നേരം ഒന്നും അതിൽ കിടന്നിട്ട് വല്ലാതെ വഴറ്റാനൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമുക്കിനി ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇട്ടിട്
അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് മിനിറ്റ് വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കോ സബോളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പം അധികം ടൈമൊന്നും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വരില്ല ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ പെരട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മസാല കൂട്ടുണ്ടല്ലോ സബോള ക്യാപ്സിക്കൻ തുടങ്ങിയതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതാ വഴന്നതായി ഈ ഒരു രൂപമായി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർക്കാം നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഫുഡ് അല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് സോയാ സോസും ആണ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒഴിച്ചേക്കണത് നമുക്ക് സ്ഥിരം ഇപ്പം എന്താ പറയുക ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കൈയളവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം അതില് അതൊന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ സബോളയിലും ക്യാപ്സിക്കത്തിലൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് പിടിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം അങ്ങോട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സപ്പ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ വാടി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ അതായത് നന്നോണം മിക്സായിട്ട് സബോള നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ റെഡി സെറ്റായിട്ട് നമ്മളിനി ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒഴിക്കണതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് നന്നായി ഒന്നിട്ട് ആ മിക്സ്ചർ മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലോട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉരുളിയിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല തീ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗത തിള വന്നോളും ഏ വല്ലാണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് നാല് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തിളച്ചോളും അപ്പം ചെറിയൊരു തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ നന്നായിട്ട് കാരണം വെറും വെള്ളം പോലെയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറു കുറു പോലെ ശരിക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ആ ഗ്രേവി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടും ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ചിക്കനും കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി ടച്ചായിട്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ ഇപ്പം റെഡി ആയി കിട്ടും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും കേട്ടോ അപ്പം അടിയിൽ പിടിക്കാതെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറുവാവും അതായത് കട്ടി കൂടും ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി അപ്പം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ ചിക്കനും നമ്മുടെ മസാലയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം യോജിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുപ്പിൽ നിന്ന് നീക്കി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക പൊറോട്ടയുടെ കൂടിയോ ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ വരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം താങ്ക്